Feminismoaren astapenak aipatzean, Wollstonecraft edo de Beauvoir hartzen ditugu haotan, baina feminismoak hainbat olatu eta korronte izan ditu, eta haietako bakoitzean bide berriak urratu dituzten pentsalari eta militanteak izan dira. Belhuxiz zor diogu besteak beste, arrazaren eta klasearen aldagaia txertatuta, begira da feminista zabaltzean. Mila bederatzi egun taberrogeita mabian, jaio zen Hux Ameriketako Estatu Batuetan, Kentakin, langile familia baten baitan. Zuriak eta beltzak banatuta biziziren herri batean azizen, eta segregatutako eskoletan egin zituen lehen eta bigarren ezkuntza. Haren gaitasunaz jabetuta, Stanforreko unibertsitatera joateko gomendatu zion irakasle batek. Alaxe egin zuen, ingelezeko licentziatura egin zuenan, eta bertan izan zuen lehen harremana borroka feministarekin. Stanforren abiatutako ibilbide akademikoak garapen oparoa izan zuen. Doktore tesia egin zuen Kaliforniako unibertsitatean eta irakasle izan zen hainbat urtez. Pentsalari estatu batu harraren ekarpenari neurri hartzeko testo ingurua ulertu behar da. Irurogeiko amarkadam eta biendango gerraren kontrako ikasle mugimenduarekin batera bi borroka nabarmendu ziren aeben. Beltzen eskubide zibilien aldekoa eta mugimendu feministarena. Ez batak ez besteak, ez zuten lekurik juks bezalako emakume beltzentzat. Beltzen eskubideen aldeko borrokan, bigarren mailakoak ziren emakumeak. Eta mugimendu feministak aldiz, emakume zurien egoera bakarrik hartzen zuen aintzat. Juksen ahotsak, emakume beltzek bizizuten zapalkuntza espezifikoa salatzeko balio izan zuen, eta bi borrokak bateratzeko bidea ireki zuen. Bide hori jorratzen du, mila bederatzire ontalado geita batean argitaratu zuen lehen liburuak. Ain't I a woman? Black woman and feminism. Izen buruak, Sojourner Trothek, mila sortzire ontaberro geita maikean emandako diskurtsoari egiten dio erreferentzia. Esklabu oia izana zen Trothek, publikoki salatu zuen emakume beltz gisa jasaten zuen aspiratzea. Mende bat beranduago, beste emakume pentsalari beltz batzuek jorratuko zuten bide hori. Huxek adibidez, baina baita garaiki deak diren Angela Davisek eta Audrey Lordek ere. Berrogei liburu baino gehiago plazaratu zituen Huxek, eta makina bat gai jorratu zituen hoietan. Hauek dira pentsamendu feministari dagokionez haren ekarpen nagusietako batzuk. Bat, interseksionalitatea. Borrokak batzen diren lekua. Huxek feminismo interseksionalaren garrantzia azpimarratzen du. Feminismoa, generoak, arrazak eta klaseak sortzen dituzten diskriminazio forma ororen aurka, aritu behar dela dio. Horrek onurak ekarriko baititu, ez soilik emakumeentzat, baizik eta gizarte osoarentzat. Eskubideen berdintasunaren aldeko borrokan, ezin bestekoa da arrazakeriaren eta seksismoaren arteko harremana aztertzea. Dioenez, haiek bizizuten zapalkuntza ezin da behar bezala ulertu, genero edo arrazakaiak bakarrik modo isolatuan kontuan hartuzkero. Elkarrekin landu behar dira. Bi, feminismo zuria ez da emakume guztiona. Garaiko feminismoari erreparatuz, Huxek feminismoa ertainklaseko emakume zurien mugimendu politikoa izatetik aratago eraman nahi zuen. Oartu zen feminista zuri askok bizkarra eman zietela emakume beltzen aldarrikapenei, edo lan munduko desberdintasunean geratzen zela haien analizia. Etzen denen kasua, arraza eta klasearekin lotutako arazoen aurrean begiak irek izituzten emakumeek, ez da bai dagai berriak sartu zituzten feminismoan. Zalantzan jarri zuten, ea etxeko lanetarako norbai kontratatu behar zuten edo ez. Etzuten haien gain hartu nahi lan hori, historikoki derri gortu zaien bezala. Baina etzuten nahi ez da ere eskubide gutxiago zituzten emakumeen zapalkuntzan parte hartu. Juksen arabera, emakume hoietako batzuek batasun positiboak sortu zituzten kontratatzen zituzten emakumeekin. Injustiziaren ikuspegi zabalago batetik begiratuta aurrera pausoak egin zituzten. Baina hori etzen aikoa emakume beltzentzat. Haiek argi baitzuten, beren lekua etzela feminismoaren protagonista ziren emakume zurien etxeko lanen ardura hartzea. Juksen arabera, feminismoa emakume guztientzat izan behar da. Eta horretarako derrigorra da emakume zuri eta arrazializatuen arteko horma eraistea. Iru, zapalkuntzatik askatzeko gorputza eta gogo askatu behar dira. Juksek dio, emakume beltzak gizartearen rolek eta estereotipoek zapalduta daudela. Izan ere, itxusiak, ezpuruak, basatiak eta adimen urrikoak bezala orkestu dira kultura estatu batuarrean. 
Arazoa ez da soilik izarte zuriak emakume beltzekiko estereotipo hoiek jaurti dituela. Baizik eta aurre iritzi hoiek zabaldu direla, bai arraza beltzeko gizonen pentsamendura, baita emakume beltzek beren buruaz duten pertzeptziora ere. Dioenez, horri aurre egiteko, genero arauetatik askatzearen alde borrokatu behar da kolektiboki. Emakumeak historikoki kontrolatu eta erreprimitu egin dira haien gorputzak kontrolatuz. Horregatik, gorputzaren askapena funtsezkoa da buru askatzeko. Lau, feminismoa denon ardura da. Juksek argudiatzen du feminismoak jendearen autonomia eta alduntzea garatzen laguntzen duela, genero arau murriztaile eta zapaltzaile eta tik askatzen laguntzen duelako. Gizarte injustua sortzen duena seksismoa da, eta ez die soilik emakumeei eragiten. Gizonak ere zapaltzen ditu. Horren bestez, gizona borrokarako partaide legitimoa da, baldin eta emakumeen gidaritza eta politika feminista onartzen baditu. 2008a batean hiltzen Hux, irurogeita bederatzi urte zituela. Baina haren ekarpen teorikoak bizi-bizirik daude oraindik. Gaur egun, feminismoan eta gizartean ditugun eztabaidek, haren gisako pentsalariek irekitako bideari jarraitzen diote. Emakume zuriek maiz itzegiten dute kristalezko sabaia apurtzeko beharraz, baina lurrean geratzen diren kristalak nork garbitzen ditu. Ukatu dezakete gizonek pribilegioa? Nola bateratu daitezke borroka desberdinak elkartzapaldu gabe. Alako galdera karakatu nahi dituenak, eldulekoak behar dituenak, juksen liburuetan aurkituko ditu. Muzika